সরকার গেন্ডারির অন্তর্গত সাতচল্লিশ নং ওয়ার্ডে উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেন আলহাজ সাইদুর রহমান শহীদের ছোট মেয়ে শাহানা আক্তার ছয় সাত বছর বয়সী ছোট শাহানা বিশেষ দিবস সমূহে টিভির সামনে যুদ্ধ সংক্রান্ত সিনেমা দেখার জন্য বসে পড়তেন যখন টিভিতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুরু হতো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং সিনেমা শেষে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে বঙ্গবন্ধুর ন্যায় আঙুল উঁচিয়ে ভাষণ দেয়া শুরু করতেন রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দিব এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অনুকরণের পাশাপাশি বাবার রাজনৈতিক আলোচনা মিটিং মিছিল খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন আর তখন থেকে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ জন্ম নেয় তবে আগ্রহ থাকলেও পড়াশোনার সুবাদে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে পারেননি রাজনীতিতে থাকতে পারেননি কিন্তু নেতৃত্বে ছিলেন বলিষ্ঠ ভারতেশ্বরী হোমসে পড়াশোনার সময়কালে যে কোনো দিবসে কুচকাওয়াজ প্যারেটের নেতৃত্ব দিতেন এছাড়া তিনি ছাত্রলীগ যুবলীগ ও যুব মহিলা লীগের সভা মিটিং মিছিল কখনো বাদ দিতেন না জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচলনা সহ পুলিং এজেন্টের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকতেন এভাবে ধীরে ধীরে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং দুই এক সালের শেষের দিকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে নিজেকে সোপর্দ করেন কাউন্সিলর শাহানা আক্তারের রাজনৈতিক হাতে খুঁড়ি মূলত তার বাবা আলহাজ সাইদুর রহমান শহীদের কাছ থেকেই কাউন্সিলর শাহানা আক্তারের পিতা আলহাজ সাইদুর রহমান ২৫ বছরের সাবেক কমিশনার তিনি এলাকার উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন আবার অসমাপ্ত কাজ এবং ওয়ার্ডবাসীর স্বপ্নের গেন্ডারিয়া গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলতি বছরের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন দুই সিটির একমাত্র নারী কাউন্সিলর শাহান আক্তার শাহান আক্তার বলেন ঢাকা দক্ষিণের নগর পিতা ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের মতো মেয়রের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তিনি সাতচল্লিশ নং ওয়ার্ডের বাসীর স্বপ্নের গেন্ডারিয়া গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন গত দোসরা জুন মেয়র মহোদয়ের সাথে প্রথম সভা মিটিংয়ে মশা নিয়ন্ত্রণের নতুন কার্যক্রম অনুযায়ী বছরব্যাপী সমন্বিত মশক নিধন কার্যক্রম নির্দেশনার সাপেক্ষে তিনি ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের কাজ শুরু করেন গেনারিয়া ডিআইটি প্লট পুকুরটি অনেক দিন যাবৎ জলাবদ্ধ হয়ে আছে এবং যেহেতু এই পুকুরটি ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং বিগত বছরে এই পুকুরে কোনো কাজ হয়নি সে কারণে ডিআইটি প্লট পুকুরের বর্জ্য ঢেকু মেশিন দ্বারা ব্যক্তি মালিকের উদ্যোগে কর্মীদের সহযোগিতায় কাউন্সিলর শাহানা আক্তারের নেতৃত্বে প্রথম পদক্ষেপ কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছেন দুই সিটির মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটির সাতচল্লিশ নং ওয়ার্ডেই সর্বপ্রথম এই কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় সবাই জানেন যে আমাদের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজনুল তাপস উনি খুব একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে ডেঙ্গু মশার যে সিজন জুন থেকে অগাস্ট এই টাইমে যাতে ডেঙ্গুর ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব যে অ্যাডিস মশার কারণ হয় সেটা যাতে না হয় ডেঙ্গ অ্যাডিস মশার প্রজনন বন্ধ করার জন্য উনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে আওতাধীন যে ব্যক্তি মালিকানাধীন বা সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন বা অন্য কোনো সংস্থার আওতাধীন যদি কোনো জলাশয় থাকে সেটা হচ্ছে পরিষ্কার করে সেখানে মাছ চাষ হাঁস চাষের একটা ব্যবস্থা উনি নিয়েছেন তো আমাদের সাতচল্লিশ নম্বরে দুইটা পুকুর আছে একটা হচ্ছে পোস্তকলা কটন মিল পুকুর আর একটা হচ্ছে এই ডিআইডি প্লট তো ডিআইডি প্লট পুকুরটা হচ্ছে আপনার ব্যক্তি মালিকানাধীন হাইকোর্টের রিট পিটিশন নাম্বার চোদ্দোশো একুশ উনিশশো পঁচানব্বই সালে নৌসাদ আহমেদ চৌধুরী গং আপনার যে শহীদ আজাদ ওনার বাবা ওনাদের ফ্যামিলি হচ্ছে এই পুকুরটা তো ওনারা রিট পিটিশনের মাধ্যমে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট থেকে এবং সর্বশেষ দুই হাজার সালে রিভিউর মাধ্যমে ওনারা এটা পেয়েছেন তো কিছু সামান্য আপনার আইনি আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে এর এরপর ইনশাল্লাহ বাকিটা ওনারা যখন দখল পুরো যদি ওনার দখলে আছেন বাকি ওনারা আইনগতভাবে পুরোটা বুঝে নিতে পারবেন যেহেতু ওনার এই পুকুরটি ব্যক্তি মালিকানাধীন সেহেতু যখন মহামান্য আমাদের ব্যারিস্টার শেখ ফজনাল তারপর মেয়র সাহেব উনি যখন নির্দেশনা দিলেন পরিষ্কারের জন্য ওনাদের জানানোর পরে ওনাদের উদ্যোগ এবং আমার সহযোগিতা এই পুকুর পরিষ্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছি তো ইনশাল্লাহ পাঁচ সাত দিনের মধ্যে পুকুরটা পরিষ্কার করতে সক্ষম হবে এবং তারা এখানে মাস চাষ বা হাঁস চাষ যে নির্দেশনা আছে সিটি কর্পোরেশনে সেই অনুযায়ী তারা কাজ করবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনারা এখানে এসেছেন আমার বক্তব্য নেওয়ার জন্য তাহলে আপনাদের যে জিনিসটা জানিয়ে রাখতে চাই যে আমাদের প্রথম যেটা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম বোর্ড সভা হলো 
সেখানে মাননীয় মেয়র বয়স্ক শেখ ফজল তাপস উনি বেশ বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন ঢাকা সিটি যে বর্তমান সমস্যাগুলো তার মধ্যে হচ্ছে জলাবদ্ধতা মশার সমস্যা এই জিনিসগুলো উনি খুব প্রায়োরিটি ভিত্তিতে হাতে নিয়েছেন তো আমরা জানি যে আপনার মশার প্রতিদিন বন্ধ করতে হবে যে জলাশয়গুলো আছে সেখানে হচ্ছে আপনার মশা জন্মের অংশ হিসেবে আপনার জলাশয়গুলো যেগুলো ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে আছে সেটা হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানাধীন হোক বা সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে হোক বা অন্য যে কোনো সরকারি সংস্থা আন্ডারে হোক সিটি কর্পোরেশন সেগুলো পরিষ্কার করে সেখানে মাছ চাষ ও হাঁস চাষের একটা ব্যবস্থা নিয়েছেন তো তারই ধারাবাহিকতা যে তোমাদের সাতচল্লিশ নম্বরের দুইটা পুকুরের মধ্যে একটা হচ্ছে ডেয়ারি প্লাট পুকুর তো যা নৌসাদার গম চৌধুরীদের পক্ষ থেকে তাদের সহযোগিতা এবং সার্বিক সহযোগিতা আমি থেকে পুকুরটা পরিষ্কারের কাজ হাতে নিয়েছি বর্তমান মেয়র যে কাজটা হাতে নিয়েছেন বিগত পাঁচ বছর এইরকম কোনো উদ্যোগ আমরা সাতচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের জনগণ বা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জনগণ আমরা দেখতে পারিনি পুকুরটাতে দেখলাম অনেক জলবদ্ধতা মানে স্তূপ পড়ে গিয়েছে তো ডেকুতেও টেনে আনতে পারছে না যে মেশিনটা দিয়েও যে টেনে আনার ময়লাগুলো সেটাও টেনে আনতে পারছে না আসলে সাবেক কমিশনার যিনি ছিলেন তো এই বিগত পাঁচ বছরে কি এই পুকুরটার দিকে একবার ওনার নজর নজর পড়েনি বা পরিষ্কারের কোনো পদক্ষেপ উনি নেননি সে বিষয়ে যদি একটু বলেন এখানে প্রথমেই বলেছি যে মাননীয় মেয়র ব্যবসায়িক প্রবলেম তারপর যে উদ্যোগগুলো হাতে নিয়েছেন সেটা অবশ্যই প্রশংসার দাবি দেয় তার উল্লেখযোগ্য সেই তার ধারাবাহিকতা এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চলছে তো বিগত দিনে যিনি কাউন্সিলর ছিলেন যেহেতু উনি জানেন যে এটা ব্যক্তি মালিকানাধীন কিন্তু এটা পরিষ্কারের পরিষ্কার করে মশার প্রজনন বন্ধ করার জন্য একজন কাউন্সিলর হিসেবে যে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ছিল সেটা উনি হয়তো নিতে সক্ষম হননি বা উনি সহযোগিতা পাননি হয়তো বিগত সময় যিনি মেয়র মহোদয় ছিলেন তো এটা এখানে কার ব্যর্থতা সেটা হচ্ছে ওনার উনি হয়তো বেশ ভালো করে বলতে পারবেন কিন্তু আমি মনে করি এখন যিনি মেয়র সাহেব আছেন ব্যবসায়ী শেখ মহিউদ্দিন ফজলেন তাপস উনি এই ক্ষেত্রে নাগরিক সুবিধাগুলো নিশ্চিত করতেন যে সমস্যাগুলো নাগরিক ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নাগরিকরা না যান উনি সেগুলো হচ্ছে প্রায়োরিটি ভিত্তিতে সমাধান করছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে উনি সবাইকে নোটিসের মাধ্যমে সেটা ব্যক্তি মালিকানাধীন হোক বা হচ্ছে রাজুকের আন্ডারে হোক বা অন্য যে কোনো সংস্থা বা সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে হোক সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে মশার প্রজনন বন্ধ করতে হবে মাননীয় মেয়র মহোদয় বরাবর অলরেডি জমা দিয়েছি সেটার মধ্যে আমাদের প্রথম সমস্যা ছিল মশার সমস্যা জলাবদ্ধতা সমস্যা তো জলাবদ্ধতা সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রথম আপনার যে জিনিসগুলো আমরা দেখবো যে আপনার আমাদের প্রায় চারশো বছরের পুরনো ঢাকা সভা তো এখানে আপনার সুয়ারেজের লাইন গ্যাসের লাইন তারপর হচ্ছে পানির লাইন এগুলো ইউনিয়ন সিটি কর্পোরেশনের যে ড্রেনেজের সিস্টেম সবগুলো একসাথে হয়ে গিয়েছে এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে বাসায় সুয়ারেজের কানেকশানটা ড্রেনে দেওয়া হচ্ছে ড্রেনগুলো আটকে আপনার বৃষ্টির পানিটা নামতে পারছে না এর কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার যে বাসার পা আমাদের যে গৃহস্থালী বর্জ্য আমরা সেগুলো সবাই বাসার পাশে ড্রেনে ফেলছি এবং বৃষ্টির সময় সেটা ধুয়ে কিন্তু ড্রেনে যাচ্ছে তো আমি যে উদ্যোগটা হাতে নিতে চাচ্ছি যে আমার সাতচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে কারণ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে পশ্চিম বাংলাদেশের প্রতিটা ওয়ার্ডে অর্ডার করা কতটুকু সিটি কর্পোরেশন করতে পারবে আমি জানি না কিন্তু আমি এই ব্যক্তিগতভাবে আমি একটা ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে প্রতিটা বাসায় প্রতিটা বন্ধুদের পাশে একটা করে আপনার বৃদ্ধাগ্রাম তাদের তাদের গৃহস্থালীর বস্তুগুলো তারা সেই স্থানে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবে জি মানে এই বিষয়টাতে আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম গত মানে সাবেক মেয়র যিনি ছিলেন ঢাকা শহরের দশ হাত দূরত্ব দূরত্ব উনি একটা করে বিন দিয়েছিলেন তো সেই বিনগুলো ছয় মাস পরবর্তীতে আর দেখা যায়নি তো আপনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে আপনার ওয়ার্ডের জন্য সেটা মানে কত দিন অব্যাহত রাখবেন বলে মনে করছেন বা আশ্বস্ত করছেন ওয়ার্ডবাসীকে